Ali Babayeva. Bugünkü dersimizin mevzusu 7. sınıftendi. 7. sınıf. Unit 4. Special Occasions. Lesson 1. Have a good holiday. Baxırıq yeni sözlerimizde. Keywords olarak verilmiş bu sözlerde. Birinci sözümüz to reconcile. Barışmak. To occasion. An equation. Xüsusi hadisə özel bir gün. Memorable. Yadda kalan. Sinonimi unforgettable. Unutulmaz. Ideal, mükemmel, ela, uygun. To be at odds, kişili olmak. To be on bad terms, biz şeraitli olmak, kişili olmak. A riskier, uh, veyahut da sinonimi a saver, hilaskar. A wedding, a marriage ceremony, evlilik. Demek ki, biz de burada uh, deyirik ki, Listen to the passage and talk about the special events looking through the pictures. Special events dedik de, e, yani occasionlar nezarda tutulur. E, mühim hadiseler. Burada neler verilir? Novruz bayramı hakkında, yeni il hakkında, ad günü, e, yine evlilikle bağlı mərasim, Halloween bayramı, Tulip festivalı, yani Zambak festivalı bunlar nezarda tutulur. İndi isə nümunəmizə baxaq. Azərbaycan is a multinational country with its ancient customs and traditions. Azərbaycan öz qədim adet və ənənləri nə sahib, evi çox millətli bir ölkədir. Holidays, memorable days and special occasions play a very significant role in the people's life. Bayramlar ee, əlamətdar günlər, xüsusi tədbirlər e, xalqın həyatında mühüm rol oynayır. People sözü bəzən cəmaat, millət, bəzən xalq kim tərcümə oluna bilər uşaqlar. One of the national holidays is Azərbaycan. Milli bay is Novruz. Milli bayramlarımızdan biri də Novruzdur. On these holiday people visit each other really often. Bu bayramda insanlar birbirlerine tez tez bağış çekirlər. Adobecini people are very happy to receive guests. Azərbaycanlılar qonaq kabul etməyi de çok şaddırlar. People who are at odds reconcile with each other on the eve of Novruz holiday. O insanlar ki birbirleriyle küsülüdürler Novruz bayramı ərəfəsində birbirine barışırlar. Demek bu bizim nümunemiz ve onun məzmununun ne olduğudur. Diğer e, şekiller üzere olan e, özel elametler günler hakkında nümuneye uygun veya öz fikrinizde olanlardan danışabilirsiniz. Sonra geçirik metnimize. Metnimizi okuyak tercüme edek. Uh, listen and match the facts with the pictures. İndi keçek mətnimizi oxuyub tərcümə etməyə və mətnin başlığında, tapırırın başlığında verilmiş şərtdə bizə deyilir ki, xüsusi formada verilmiş bu sözləri diqqət yetirək. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bu söz friendly sözü sifatdi və isimdən düzəlmiş bir sifatdi, sonuna elvay şəkilçisi artırılmaqda düzəlir. Bu dərsimizin mövzusu ilə sifat düzeldən şəkilçilərlə bağlı olacaq, yəni grammatik mövzu olaraq və bu, onu dersin sonunda e, slide ders şeklinde elave etmişim. İndi keçik metnimizin tercümesini. Metni tercüme edenden sonra sağda verilmiş şekilleri uygunlaştırmalıyız ki hansı şekil hansı metne aitti ve buna göre de artık e, metnin mezmununu bilmiş olacak ki bunu daha asanlıkla elde de bakabilek. İndi ise tercümeye bakak. The Americans celebrate Independence Day on the 4th of July. Amerikalılar demeli müstəqillik günü yıl ayının 4-də qeyd edirlər. They have day long picnics. They have they are entertained with a friendly baseball game or enjoy the annual parade. Onlar o, bütün gün boyu demeli piknik edirlər. Sonra birbirlerle mihribancasını səmimi beyzbol oyunu oynuyorlar ve illik paradda iştirak edirlər, ona zövk alırlar. In some towns and cities people gather together to watch fireworks. Bəzi şehirler ve kəsəbələrdə insanlar bir yere toplaşırlar ki, ateş ve şanlığa baxsınlar. Bir mətnimizə baxaq. Bir mətnində deməli, bizə verilmiş sifat, different sifatidir. 
Different sözünün kökü dife de demekti tiv dife ve burada ent e, sıfat düzelden şekil çekimi buraya elave olunmuştu. İndi bakırık sonra unforgettable, enjoyable burada e, able e, able şekilsidi enjoy, enjoyable, unforget, e, forgettable. Unforgettable bu formada şekil çartırmaqla biz ıı, feildən ıı, sifat düzeltmişik. People celebrate this day on the 1st of June with great pleasure. İnsanlar ıı, yıl ayının birini büyük memnuniyetlə bayram edirlər. Children sing songs, dance different dances, give great presentations and show performances in, on this day. Uşaqlar mahnı oxuyurlar, müxtəlif rəqslər, e, rəqslər nümayiş etdirirlər, e, təqdimatlar, böyük təqdimatlar verirlər və eyni zamanda tamaşalar göstərirlər. It's an enjoyable and unforgettable day for them. Bugün onlar üçün əyləncəli və unutulmaz bir gündür. They also get a lot of colorful presents and toys. Onlar həmçinin çoxlu rəngli hədiyələr və e, oyuncaqlar da əldə edirlər. Və e, C mətni C, June 15, 1993 entered our history at the National Salvation Day. 15 yün 1993-cü il bizim tariximizə Milli Qurtuluş günü kimi daxil olmuşdur. It's a valuable for our people. Bu bizim e, xalqımız üçün çox dəyərlidir. Burada da able şəkildisi artırılmışdır. Burada al şəkildisidir. Nation, nation national ə, şəkildisi olaraq bunlar sifat düzəldən şəkildçilərdir. Bugün bizim ə, it's a valuable ə, for our people. Bu bizim ə, millətimiz üçün, xalqımız üçün dəyərlidir. Our people be welcome the return of Heydar Aliyev with great hope and job. Ə, bizim ə, xalqımız ə, Heydar Aliyevin qaydışını böyük ümid və sevinclə qarşıladılar. They remember this day as the day of national salvation. Onlar bu günü Milli Qurtuluş günü kimi xatırlayırlar. Heydar Aliyev's name entered our history at the name of Great Rescuer. Heydar Aliyev'in adı bizim tariximizde büyük xilaskar kimi daxil olmuşdur. Mətni qeşeng oxuyub tərcümə etmək, oradaki sifatların quruluşuna artıq təxmini dedim sizə necə olduğunu və daha çox slaytlardan örgənəcəksiniz. Slayta baxdıqdan sonra isə tapşırıq üçü yerinə yetirəcəksiniz. Tapşırıq üçün də əsas şərti nədir? Verilmiş, bax burada verilmiş sözlər ki var. Hansı sözlərin sonunda siz şəkilçiləri artırmalısınız. Hansı şəkilçini artırmaq mümkündürsə də onu tutaq ki, nation, millət deməkdir, national, bax bura artırmaq olur, ona al şəkilçisi artırmaq olur, onu bura yazacaqsınız. Bax bu formada bu tapşırığı yerinə getirəcəksiniz. Sonra mətdə. Tapşırıq 4-də verilmiş cümlələrin ə, hansı paragrafa uyğun gəldiyini müəyyənləşdirəcəksiniz. Və 6-cı tapşırıqda ə, söz verilibdir, sözlər onların və definitionları verilibdir. Tutaq ki, birinci söz verib unforgettable, unutulmaz, yəni yadda qalan very memorable, F, different, ə, ikinci sözümüzün ki, various, not the same, eyni olmayan, müxtəlif, different sözdə özdə müxtəlif deməkdir. Deməli, bu formada siz bu tapışırıqı, altıncı tapışırıqı da yerinə yetirəcəksiniz. Daha sonra yedinci tapışırıqda verilmiş sözləri yerinə qoymalıyıq, həm də zamanlar baxımından da uzlaşmaya fikir verməliyik. Burada biz ə, ne inirik? Sual, cavabımıza baxıb müəyyənləşdiririk. Məsələn, I am going to the gift shop. Sual ne de? Cavaba baxırıq ki, davam edici zaman forması. Deməli, sual da davam edici forma, formada olmalıdır. Hi, where are you going? Burada deməli, A'nı işit edəcək. Öz də davam edici zaman formasında. Where'dan sonra sual ə, köməkçi fail olan A'nı işit edəcək. Where are you going? I'm going to the gift shop. Mən ə, hədiyə mağazasına gedirəm. İkinci də, baxırıq, tu işlənibdir. Hə, mən nə, nə inəmək istəyirəm? Almaq istəyirəm. İstəyirəm sözü C variantını bura yazacaq. I want to buy a holiday uh, for Kasi. Mən Kasi, Kasi üçün hədiyə almaq istəyirəm. As you bildiyin kimi as you know ye variantını bura gətiririk tomorrow is thanksgiving day one of the memorable days holidays deməli bildiyiniz kimi sabah şükran günüdür və bu bir yadda qalan gündür yes you are right sən haqlısan fidan and will you buy for Cassie 
what will you buy for cash? Why give? Person, uh, why give? Cash is not allowed. Uh, I already uh, already have bought all of them. Souvenir buy feeling. Geçmiş zaman forması. Hem de yalnız geçmiş yok. Geçmişin bitmişinde işletmeliyiz bunu. Uh, I have bought a wonderful souvenir. It's not ideal, but quite suitable for her. Ben uh, artık bir souvenir almışam ve bu ideal olmasa da ancaq ona uyğundur. Uh, we uh, demeli getdik. Yesterday sözü var ya biz bunu keçmiş sadə zamanda verəcəyik. We uh, getmək feyli we went və yaxud da um, went ola bilər də we went uh, yox molda olmuşuq biz were götürəcəyik burada aşk. we were keçmiş zamanda uh, to be'nin forması were olduğuna görə biz burada Yes, dedi, o, keçmiş zaman göstericisidir. To be əvəzinə böyük yazacaq. We were at the mall uh, with my mother yesterday and she chose a gift for Cassie. Biz dünən anamla molda olmuşuq və anam Cassie üçün uh, bir hədiyə seçmişdir. It's very nice indeed. Həqiqətən də çox yaxşıdır. We should choose such a gift that will xatırladır bizi, bizi ona xatırladır. Be remind us to her. Bizi ona xatırladan bir hədiyəni seçməliyik. Mənasını verir və bu da bunu yerinə qoyduq və Yes, you are absolutely right. Sən həqiqətən də haqlısan. I think so. Mən də belə düşünürəm. Burada think feyimiz var de. Bax, onu gətirib bura aşağıda kina qoyacaq. I think so. And my mother also support. Support sözünü də bura yazacaqsınız. Me on this. Uh, oh, great. Um, Deməli, sən həqiqətən də haqlısan, mən de elə düşünürəm və anam da məni dəstəkləyir. Support dəstəkləmək mənasındadır. Oh, great, I'll buy something interesting for her too. Ela, mən də onun üçün bir maraqlı nəsə almaq istəyirəm, alacam. Uh, let's go to the gift shop together, Fidan. Gəl onda hədiyə mağazasına birlikdə gedək, Fidan. Uh, burada, deməli, support söz ola bilər sizin üçün yeni bir söz olsun. Support dəstəkləmək mənasını verir. Think düşünmək, bunu bilirsiniz. Remind xatırlatmaq, artıq bunu da bilirsiniz. Və burada bir um, şuar var. Caring the best gift. E, qayğı ən diqqət, ən böyük hədiyyədir. E, bəzən deyirik, e, diqqətiniz kifayət edər, bəs edər. Bu, o mənada işlən qayğı diqqət, ən böyük hədiyyədir. Sonra burada e, danışıqda istifadə edəcəyiniz e, ifadələr var. Təbrikə başlayarkən, sonlandırarkən və yaxud da e, məh, məhkubu bitirərkən və təbrikə başlayarkən necə etməlisiniz. Onlarla bağlı asadi ifadələr də artıq bildiyiniz bir şeylərdir. Də, e, onlar dəfələrlə təkrarlanmışıq. Və bizim bu dərsimizə aid olan qeydlərimiz bundan ibarətdir. Deməli, mətni tam qəşəngi oxuyub öyrənmək, tərcümə etmək və sizə aid olan deməli, sifət düzəldən şəkilçiləri yaxşı əzbərləmək. Eynilə sifətlərin mənasını da paylaşmışam, onları da örgənirsiniz. Düzəldən, yəni şəkilçilərə keçmək üzrə əvvəl, əvvəlcə sifətin nə olduğunu bilməliyik. Adjective forming suffixes, adjective özü sifət deməkdir. Sifət Azərbaycan dində nədir? Əlamət bildirən söz, deməli, ingilis dilində də bu, əlamət bildirən sözlərdən ibarətdir. Və sifətlər də Azərbaycan dilində olduğu kimi sadə düzəltmə və mürəkkəb ola bilirlər. Və sifət, sifət düzəldən şəkilçilər iki cür olur, suffixlər və prefixlər. Prefixlər odur ki, yəni sözlərin önünə artırır həmin şəkilçiləri, amma suffixlər odur ki, sözlərin sonunu artırır. Biz bu dərsdə suffixlərdən bəhs edəcəyik. Suffixlər ingilisində sifət düzəldənlərə aid nümunə ola bilər. Məsələn, able. Məsələn, able şəkildisi, məsələn, read sözünün arxasını artırdıqda readable oxumalı, count, countable sayılma, count saymaq deməkdir, able artırmışıq olur, countable sayılan, drink, içmək, able artırmışıq, drinkable içməli, 
Why şekilçisi? Why şekilçisi sözlerin sonuna artırıq. Rain, rainy, yağışlı. Snow, snowy, garlı. Frost, frosty, şaxtalı. Ice, icy, buzlı. Sonra... Növbəti hissiyaya geçek. Elvay şəkilçisi həm sifat, həm də zərf düzeldən şəkilçidir. Amonim şəkilçi hesab olunur. Bunu necə fərqləndirə bilərik? Eğer elvay şəkilçisi ismin sonuna artırılıb, da deməli bu sifat əmələ gətirib. Məsələn, friend, dost. Nə dost isimdir? İsmin sonuna artırmışıq olub mənası səmimi, mihriban. Necə səmimi, mihriban? Demek ismin sonuna elvay şəkilçisini artıranda nə alınır? Dost. Sifat alınır. Love, sevgi, lovely, sevimli. Sifatın sonunu artırsaq, ama zərf alınır. Məsələn, quick, jelt deməkdir. Quickly, jelt yenə. Ama bu dəfə zərfdir. Slow, asta deməkdir. Slowly, asta, astaca. Bu da zərf əmələ gətirmişdim. Daha sonra biz O's, Ebel və İK şəkilçilərinə baxaq. Bunlar da sifat düzəldən şəkilçilərdir. Danger, Təhlükə, dangerous, təhlükəli, fame, şan, şöhrət, famous, məhşur, industry, sənayə, industry, çalışqan, access, giriş, accessible, əl çatan, bu ebol şəkilçi, flex, əyilə bilən, flexible, çevik, history, tarix, historic, tarixi, hero, qəhraman, heroic, Qahramanlıqla bağlı. Ekonomi, iqtisadiyyat, ekonomik, iqtisadi. Burada bəzi fonetik dəyişiklikler var. Məsələn, o fonetik dəyişiklikler bütün dillərdə olur. Ekonomi sözündə Y hərfi düşüb, ik artırılıb. Hero sözündə I hərfi düşüb, ik artırılıb. Pistori də yenə Y hərfi düşüb, ik artırılıb. Bu cür fonetik dəyişiklikləri də həmişə nəzərə alın. Növbətdə şəkilçilərimiz less, iş və all şəkilçisidir. Məsələn, use istifadə etmək, useless, faydasız feylin sonunu artırmışıq. Hope, ümid etmək, hopeless, ümidsüz. Demək, less şəkilçisi nə cür tərcüm olunur? Təxminən Azərbaycanın indi sız, siz, sus, süz. Help, kömək, helpless, köməksiz. Red, qırmızı, reddish, qırmızım tıl. Burada qısa hecə olduğuna görə sonuncu samit qoşalaşmışdır. Reddish, fonetik dəyişikliyi olub. Qırmızım tıl, full, axmaq, full iş, yenə axmaq oldu. Full burada yenə sifətdən sifət düzəlmiş olur. Brown, qəhvəyi, brown iş, açıq qəhvəyi. Nature, təbiyyət, natural, təbii. Culture, mədəniyyət, cultural, mədəni, al şəkilçisi. N, full və ED şəkilçilərinə baxaq. Wool, woolen, yundan, nisbi sifat əmələ gətirən şəkilçidir. Wood, wooden, taxtadan, peace, peaceful, sülsəvər, peace, süldür, süldür, full da şəkilçi, peaceful, sülsəvər, face, Ədalət, faceful, sadiq, ədalətli, pain, ağrı, painful, ağrılı, success, uğur, successful, uğurlu, marry, evli, evlənmək, married, evli, please, zəhmət olmasa, pleased, məmnun, razı. Yedinci sinif ingilis dili dərsliyindən səhifə 55-də kitabşıq üçü işləyirsiniz. Və çəkdiyim əziyyəti qiymətləndirmək xatirinə videomu da like etməyi unutmursunuz. Bundan başqa fonda gələn bəzi səsləri üzrlə hesab edin. Ev şəraitində çəkildiyi üçün bəzi məsələlər məlimdən asılı olmur. Sağ olun.